بسم الله الرحمن الرحيم আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমিদ্দিন মেনর পার্ক শাহজাল আল মসজিদের সম্মানিত খতিব ফরস্কোয়ার ইসলামিক স্কুল ও মাদ্রাসার সম্মানিত শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামত বরকাতিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ পার্ট 2 ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন সম্পর্কে আলোচনা শুনব এরপরেই 10 15 মিনিট পরে ইনশাআল্লাহ দর্শকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله সম্মানিত প্রিয় দর্শক তাবা এবং বোনেরা আমাদের নতুন নামের প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম কিন্তু পুরাতন নতুন নামে এই প্রোগ্রামটা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে ইসলামিক কিউ এন এ উইথ ইকরা অর্থাৎ ইসলামিক কোয়েশ্চন অ্যান্ড অ্যান্সার ইকরা বাংলার সাথে আপনারা এই প্রোগ্রামের শুরুতে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ আমরা গতকালকে বলেছিলাম জালর দিশারি ওই নামের পরিবর্তে আমাদের এই প্রোগ্রাম নতুন নামে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হবে এবং নতুন নামটি হল ইসলামিক কিউ এন এই উইদিকরা তো আজকে এই নতুন নামের দ্বিতীয় দিনে আপনাদের সম্মুখে আমরা হজরত ঈসা আলাই সাল্লাত সাল্লামের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম দ্বিতীয় পর্ব কেন আমরা এই টপিক এই টপিক আলোচনা করব আমি বলেছিলাম যে মুসলমান হিসাবে মুমিন হিসাবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমাদের আকিদা বিশ্বাসের একটি অংশ হিসাবে আমরা সকল আম্বিয়া এবং রসুলদের উপর আমরা ইমান আমরা ইমান রাখি বিশ্বাস করি ছোটোবেলা হয়তো আপনারা পড়েছেন ইমান এ মুফসল সেখানে ষাটটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এই ষাটটি বিষয়ের উপর আমাদের সঠিক আকিদা এবং বিশ্বাস থাকতে হয় প্রথমটি হলো আ মাংতুবিল্লাহ আমরা ইমান এনেছি বিশ্বাস করেছি আল্লাহ সুবান তালার উপর তিনি একা ওনার কোনো শরিক নাই তিনি খালিক তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু শোনেন এইভাবে আল্লাহ সুবান তালার 
99 সিফাত এবং গুণ সহ আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর আমরা আস্থা এবং বিশ্বাস রাখি ওয়া মালাইকাতি আমরা বিশ্বাস করি ফেরেশতাদের উপর যে আল্লাহ সুবহান নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন অ্যাঞ্জেল এবং ফেরেশতা যারা কোনো গুনাহ করেন না আল্লাহর নির্দেশ যেটা হয় সেটাই ওনারা পালন করে থাকেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব অঞ্জাম দিয়ে থাকেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাদের মাধ্যমে এই দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে ইউজ করে থাকেন তন্মধ্যে থেকে চারজন ফেরেশতা সবচেয়ে বড় জিবরিল আলাইহিস সালাম ওনার ডিউটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মেসেজ এবং পয়গাম নিয়ে আম্বিয়া কারমের কাছে পৌঁছান এবং মিকাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওনার জিম্মাদারি হলো যে উনি ফুড বাতাস এই সমস্ত জিনিস আবহাওয়া যেটা আছে ওনার কন্ট্রোলে থাকে খাবার এবং বাতাস এই সমস্ত জিনিস আল্লাহ রকমে উনি পরিচালনা করে থাকেন এবং তৃতীয় আরজন ফেরেশতা নিসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওনার দায়িত্ব হলো উনি সিঙ্গায় ফু দিবেন এবং এই সিঙ্গায় ফু দেওয়ার মাধ্যমেই কেয়ামত কায়েম হবে আরেকজন ফেরেশতা মলকুল মত যাকে আমরা আজরাইল নামে আমরা চিনি ওনার দায়িত্ব হলো যত প্রাণী রয়েছে তাদের জান সংগ্রহ করা অ্যাঞ্জেল অফ ডেথ ওনার দায়িত্ব হল আমাদেরকে আমাদের দান কবজ করা আমরা আরও বিশ্বাস করি ওয়াকুতুবিহি যে আল্লাহ সুবান আমাদের দায়িত্বের জন্য অনেক আসমানি বুক প্রেরণ করেছেন এবং নাম্বার অফ বুক টোটাল একশত চারখানা কিতাব আল্লাহ সুবান এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন আমাদের হেদায়তের জন্য আমাদের গাইডেন্সের জন্য তন্মধ্য থেকে চারটি কিতাব সবচেয়ে বড় তাওরাত আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছিলেন মুসাল ইসলামের উপর জবুর অবতীর্ণ হয়েছিল দাউদ আল ইসলামের উপর ইঞ্জিল যেটি অবতীর্ণ হয়েছিল হজরত ইসাল ইসলামের উপর এবং সর্ববৃহৎ বুক কোরআন করিম ফুরকান যেটি অবতীর্ণ হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল ইসলামের উপর এবং আমরা বিশ্বাস করি কোরআনে করিমে যা কিছু বলা হয়েছে এজ এ মুমিন আমরা সেটাই বিশ্বাস করতে হয় হাদিসে যেটা আমরা পেয়েছি নবী একমের মাধ্যমে আমরা সেটাই বিশ্বাস করতে হয় যদি কোনো বিষয় অন্যান্য আসমানি কিতাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় হওয়ার কথা নয় কিন্তু যেহেতু অন্যান্য আসমানি বুকগুলো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাহারিফ করা হয়েছে অল্টারেশন করা হয়েছে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবে নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যদি কোনো বিষয় কোরআনের বিষয়ের সাথে সমান পাওয়া যায় আর সমান পাওয়ার কথাই কারণ ইসাদ দিকু বাজু বাজান আসমানি কিতাব একটি আরেকটিকে কনফার্ম করে একটি আরটিকে সহায়তা করে সাপোর্ট করে তো আমরা সেটা অবশ্যই বিশ্বাস করব মানব যেমন সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে চারটি বিষয়ে সব আসমানি কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে একটি হলো তাওহিদ আল্লাহ এক ওনার কোনো শরিক নাই দ্বিতীয়টি হলো রিসালত প্রত্যেকটি কিতাব আসমানি কিতাবে দাবি করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল মেসেজ আম্বিয়া কারামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবান বন্দাদের মধ্যে পৌঁছে থাকেন আমরা সেটাও বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি আখেরাত এই পৃথিবী শেষ নয় এই পৃথিবী কেমত কায়েম হওয়ার পরে আবার আল্লাহ সুবান সকলকে জীবিত করে বিচারের মাধ্যমে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন হবে জান্নাত অথবা জাহান্নম যার শুরু আছে শেষ নাই আমরা সেই আখেরাত আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা আরও আবাদত সমস্ত আম্বিয়া খারাম আবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন যে আমরা এক আল্লাহর আবাদত করব আল্লাহর উপাসনা করব এই বিষয়গুলো কিন্তু সব আসমান কিতার মধ্যে সমান রয়েছে যে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আসমানি কিতাবের যদি আমরা কোনো কোরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক পাই কোরআন উল্টা পাই তো মনে করতে হবে ওটা অল্টারেশন হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে অথবা মনসুখ হয়ে গেছে এটা অ্যাব্রোগেটিড যে ক্যান্সেল হয়ে গেছে আমরা সেটা মানব না কোরআনটাই আমরা মানব আর যদি এমন নতুন কোনো ইনফরমেশন থাকে যেটা কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনো কিছু আসে নাই এই সব বিষয়ের ক্ষেত্রে রুল এবং রেগুলেশন হলো আমরা লা নুসাদ্দিকু ওয়ালা নুকাজিবু যদি অন্য কোনো আসমানি কিতাব এমন কোনো আমরা তত্ত্ব পাই যে বিষয় সম্পর্কে কোরআন কোনো কিছু বলে নাই হাদিসে কোনো কিছু বলা হয় নাই তো ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা মনে করব যে এটা সত্য হতে পারে তবে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওরে মৃত্যুরও রিস্ক বা আশঙ্কা রয়েছে লা নুসাদ্দিকু ওয়ালা নুকাজিবু হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য বলবো না মৃত্যু আমরা বলতে যাব না বলবো এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই হলো আমাদের আকিদা বিশ্বাস ওয়ারুসুলিহি 
চার নম্বর যে বিষয়টি হলো আমরা রসুলের উপরই মানতে হয় আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সুবাহ তারা যুগে যুগে আমি বিয়ে করা রসুল প্রেরণ করেছেন যার নাম্বার আমি গতকাল আলোচনা করেছি যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের চেয়েও বেশি আল্লাহ সুবাহ তারা নবী পয়গম্বর নবী এবং রসুলের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে থেকে তিন শত তেরো জন হলেন রসুল আর কোরআনে করে মেনশন করা হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ সুরাতুল আনামে একই জায়গায় আঠারো জন এবং সুরা নিশায় ওই আঠারো জনের মধ্যে কিছু রিপিট করে আবার বারো জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সারা কোরআনে করিমে সব মিলিয়ে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ আম্বিয়া কারামের নাম মেনশন করা হয়েছে ডাইরেক্টলি তন্মধ্যে থেকে পাঁচজন হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ওই শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের মধ্যে থেকে একজন হলেন হজরত ইসাল ইসলাম এবং ইসাল ইসলাম সম্পর্কে কোরআনে করিমে সুবহান আল্লাহ তেরোটি সুরার মধ্যে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে এবং পঁচিশ বার কোরআনে করিমে আজমল ইসলামের নাম যেভাবে পঁচিশ বার সম্মান হজরত ইসলামের নামও কোরআন শরীফে পঁচিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে সেই হিসাবে এই কোরআনিক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা ইসাল ইসলামের সম্পর্কে উনার নানার ফ্যামিলি নানির ফ্যামিলি উনার মা এবং উনার জন্ম এবং জন্মের পরে উনার মিরাকল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আল্লাহ কোরআনে করেছেন সেজন্য এই কোরআন শরীফের আলোকে আমাদের ইসাল ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যেহেতু আমরা এই যে দেশে আসি অন্যান্য ধর্মের লোক এখানে আসেন ওনারা ওনাদের মতো করে ওনাদের ধর্মের কথা আমাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে শিখিয়ে থাকেন আমাদের দায়িত্ব হবে এদ এ মমিন এদের মুসলমান কোরআনের আলোকে অবশ্যই আমরাও আমাদের বাচ্চাদেরকে ইসাল ইসলাম সম্পর্কে কোরআন কী বলেছে আমাদের ইসলাম কী বলেছে আমাদের নবী কী বলেছেন এই পরিষ্কার এই আইডিয়া রাখাটা ফরজ 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 আমাদের উপরও ফরজ আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া সেটা আমাদের উপর ফরজ সেজন্যই আমরা আজকে এই টপিক নিয়ে আলোচনা করতেছি কোরআনে করিমে আল্লাহ সুবান তালা ইসাল ইসলামের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে কমপ্লিট দুইটি সুরা অবতীর্ণ করেছেন একটি আল এমরান যিনি ছিলেন হজরতে ইসাল ইসলামের নানা ওনার নানা এমরান এবং এমরানের ফ্যামিলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবান তালা একটি সুরা করেছেন আল এমরান অত্যন্ত লম্বা সুরা এবং আরেকটি সুরা ইসাল ইসলামের মা মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালা নামে সুরা এ মরিয়ম নামে একটি সুরাও আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবার আসুন কোরআন শরীফে ইসাল ইসলাম যা বলেছে আমি সংক্ষেপে এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে যাব প্রথমত হজরত মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালানহার মা হান্না ওনার নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকুজা হান্না বিনতে ফাকুজা উনি ছিলেন হজরত এমরানের ওয়াইফ এবং এমরান ছিলেন অত্যন্ত একজন নেক লোক বায়তুল মকদিসের ইমাম ছিলেন উনি তৎকালীন সময়ে বায়তুল মকদিস ইমাম হওয়াটা এটা অসাধারণ একটা জিনিস যে উনি বায়তুল মকদিসের ইমাম যারা আজও আমরা হরমাইন শরীফের ইমাম কেহ যদি হন মসজিদ হারামের ইমাম যদি কেহ হন তাকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে আমরা দেখি তো সেইভাবে হজরত এমরানকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো কিন্তু আনফরচুনেটলি ওনার ওয়াইফ হান্না উনি বন্দা ছিলেন ইংলিশে বারেন বলে অর্থাৎ যার ঘরে কোনো সন্তান জন্ম নিত না এইভাবে উনি অনেক দিন চলে গেল লাইফের প্রায় উল্লেখযোগ্য অংশ চলে গিয়েছে কোনো সন্তান ওনার ঘরে জন্ম নেয় নাই কোনো একদিন উনি একটি গার্ডেনে বসা আল্লাহ আকবর তখন ওনার সম্মুখে একটি আজব চিত্র বেসে উঠল উনি দেখলেন একটি পাখি পাখির বাসার মধ্যে তার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে কি সুন্দর করে পাখিটা খাবার আহ খাবাইতেছে আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের দেশে আমরা দেখেছি চিকেন মুরুগ কিভাবে একটি মুরগি তার বাচ্চাদেরকে কি আদর করে তাদেরকে খানা খাবায় আল্লাহ আকবর নিজে না খেয়ে অনেক সময় মুখ দিয়েও বাচ্চার মুখে একটি দানা ঢুকাইয়া দেয় তো ওই পাখিটা তার ছোট ছোট বাচ্চার জন্য দূর থেকে খাবার নিয়ে এসে আর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা হা করেছে মুখ বড় করেছে আর ওই মা তার মুখ থেকে তাদের মুখে দানা উঠিয়ে দিতেছে এবং খাবাইতেছে এই দৃশ্য দেখে ওনার মনের মধ্যে একটা আনন্দ জেগে উঠল বলে হায় হায় একটা পাখি আজকে তার একটা নয় বরং একাধিক বাচ্চাদেরকে কি সুন্দরভাবে সে লালন পালন করছে কি আদর করছে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে সন্তান দিতে আমিও তো মা হিসাবে একটা পাখি তার বাচ্চাকে যেভাবে আদর করে আমি আশ্রাফুল মহলকাত হিসাবে আমি এক মা হিসাবে আমি আমার সন্তানকে হয়তো এভাবে আদর যত্ন করে সুহাগ করে আমি হয়তো তাকে লালন পালন করতাম তাকে হয়তো আমি খাবাইতাম আল্লাহ তুমি যদি আমাকে সন্তান দাও আল্লাহ আমি নজর করতেছি এই বাচ্চাটা আমি আপনার খেদমতে আপনার গড়ের খেদমতের জন্য আমি আজীবন অক্ষ করে দেবো এই বাচ্চা থেকে আমি কিছু চাইব না আল্লাহ যদি আপনাকে একটা সন্তান দাও শুধু আমার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার মনেটি চাহিদা আমার মনেটির স্বপ্ন আমি যদি একটি নেক সন্তান পাই এই সন্তানকে আজীবন আমি বায়তুল মকদিসের খাজিম হিসাবে আমি অক্ষ করে দেব 
তৎকালীন সময়ে সন্তানদেরকে এইভাবে দিনের জন্য অক্ষ করে দেওয়া জায়েজ ছিল উনি এই নিয়ত করেই আল্লাহকে বললেন আমি জায়েজ পড়েছি আল্লাহ সুবাহ তালা এই কথাই বলতেছেন আল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর মায়েরা তোমরা স্মরণ করো মায়েরা দর সম্পর্কে ও মায়েরা তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর কুদরত জানতে হলে ওই মরিয়ম এই মরিয়মের মা হজরত হান্নার কথা ইমরানের স্ত্রী হজরত হান্না বিন তেফাকুজা উনি যখন বললেন রব্বিনি নজর তুলি বতনি মুহার আল্লাহ তুমি যদি আমার ঔরসে কোনো সন্তান দান করো আমি এই সন্তানকে ফ্রি করে তোমার গড়ের খেদমতের জন্য আমি আজীবন অক্ষ করে দেব আমি এই সন্তান থেকে কোনো কিছু চাইব না সাধারণত মা বা বাবা সন্তান থেকে কিছু কিছু চায় কিন্তু আমি এই সন্তান থেকে কোনো কিছু চাইব না আমি চাইব এই সন্তান যেন তোমার গড়ের খেদমত করে আর তোমার যেন আবাদত করতে পারে এটাই আমি করে দেব আল্লাহ আপনি আমার দুটা কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি সব কিছু শোনো সব কিছু জানো সমান এই পাশাপাশি দোয়া করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম এবং ইসমাইল যখন কাবা নির্মাণ করেছিলেন বলেছিলেন হে আমার রব তুমি আমার এই ক্ষুদ্র খেদমতকে কবুল করে নাও তুমি সব কিছু শোনো এবং সব কিছু তুমি জানো এই জন্য আজও আমরা এই দোয়া করে থাকি এই দোয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবুলিয়তের দোয়া কবুল করার দোয়া আমার স্মরণ হয় আমি এই টিভিতে প্রোগ্রাম করার সময় একদিন আমি আল্লাহ তুমি কবুল করে না আল্লাহ তুমি কবুল করো বলেছিলাম কোনো একজন ভাই বলেছিলেন হুদুর আপনি শুধু এই দোরা কেন এত বারবার করতেছেন তো আমি বললাম যে ভাই যদি কবুল হয়ে যায় তো সব কিছু আমরা পেয়ে গেলাম কবুল হওয়াই সবচেয়ে বড় যদি আল্লাহর কাছে আমি মকবুল হয়ে যাই তাহলে ইনশাল্লাহ আমার দুনিয়াও কামিয়াব আমার আখেরাতেও সফল এই জন্য হজরত হান্না বিন তেফা কুজাও নিয়েও দোয়া করলেন ইন্না কাঙ্ক সামির আলিম বলে আল্লাহ আপনি আমার দোয়াকে কবুল করে না ভাত কব্বাল মিননি আল্লাহ করে আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিলেন এবং উনি প্রেগনেন্ট হয়ে গেলেন সুহান আল্লাহ কেন আজীব উনি প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থাতেই উনার স্বামী ইমরান উনি ইন্তেকাল করলেন এর অর্থ যেমন ইমরা দি আল্লাহ তালা নাহা জন্মের পূর্বেই উনার বাবা পৃথিবী থেকে চলে গেলেন যেমনটি হয়েছিল আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনে বলেছেন নবী আপনাকে আমি এতিম পেয়েছিলাম কিন্তু আমি আল্লাহ পাক এতিম হলেও আপনি বাবাকে দেখেন নাই এবং চয় বৎসর বয়সে রাস্তায় প্রতিমধ্যে মদিনা থেকে রিটার্ন ফিরে আসার পথে রাস্তায় আপনার মা ইন্তেকাল করেছিল আমি এতিমকেও লালন পালন করে সারা পৃথিবী আপনার উল্টা তারপরও আমি সব কিছু আপনার পক্ষে নিয়ে এসেছি আমি সেটা করতে পারি পাওয়া তো এইভাবে মরিয়ম রাজি আল্লাহ থানা উনিও বাবা হারিয়েছেন জন্মের পূর্বে বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন যেদিন জন্ম হলো হজরত মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালা আনহার জন্ম হওয়ার পরে মা সারপ্রাইজ ওনার মনে মনে আশা ছিল যে আমি বৈতুল মকদিসের খেদমতের জন্য দেব তিনি যদি উল্লেখ করেন নাই ভিতরে ভিতরে ওনার আশা ছিল এটা ছেলে সন্তান জন্ম নেবে কিন্তু জন্ম হওয়ার পরে দেখতে পেলেন ছেলে তো নয় উনি তো একটা মেয়ে উনি বললেন বললেন আল্লাহ ই তো একটি মেয়ে আমি দেখতেছি আমি প্রসব করেছি আমি কিভাবে এটাকে আপনার গড়ের খেদ মতো দিব কারণ মেয়ে তো আর ছেলের মতো কাজ করতে পারবে না আল্লাহ বললেন হে মারি হে হান্না তুমি জেনে রাখো লাই সাজাকারু কালনসা দুনিয়ার অনেক পুরুষ এই মেয়ে মরিয়মের মতো হবে না তার একটা আলাদা একটা শান হবে আর হয়েছে যে আল্লাহ জানতেছেন এই মরিমের করতে কি হবে না হবে এজন্য এখানে একটি বিষয় আমরা অনেক সময় সন্তান চাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকের চাইতে থাকে ছেলে হওয়ার কিন্তু এটা কমপ্লিটলি আল্লাহর কুদরতের উপর আমার জন্য ছেলে উপকারী হবে নাকি মেয়ে উপকারী হবে এটা আল্লাহ ভালোই জানেন কোরআন শরীফ আল্লাহ জায়গায় বলে বলেছেন এই পরিষ্কার যে তুমি জানা আইহুম আকরাবুল আকানা ফাড়া যে তোমার জন্য ছেলে বা মেয়ের মধ্যে থেকে কে তোমার বেশি ফায়দা কর হবে কার মাধ্যমে তোমার উপকারে সে কে তোমার বেশি উপকারে আসবে তোমার ছেলে না মেয়ে তুমি সেটা জানো না এই জন্য আমরা এখানে স্পেসিফিক ছেলে বা মেয়ে নাচে আমরা আল্লাহর উপর আমরা ভরসা রাখব এবং ছেলে হোক মেয়ে হোক আল্লাহ যা দিয়েছেন এর উপরই আমরা সন্তুষ্ট থাকব ঠিক আছে তো আল্লাহ এখানে মেয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবান তালা বললেন ও ইন্নি সাম্মাই তুহা মারিয়াম হজরত হান্না বললেন জায়াল্লাহ আমি তার নাম মারিয়াম আমি রাখলাম 
wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim ami amar ei maryam ke ebong tar poroborti santan tar jara janma nebe tar progeny ke ami shaitan rajim ta ke allah apnar hifazat er protection er jonno ami dua korlam maer do attanto kaaje lage hanna dua korechilen ei duar poriprekkite maryam radhiyallahu anha jokhon janma nen তখন শয়তান ওনাকে টাচ করতে পারে নাই ওনার ছেলে ইসাল ইসলামকেও শয়তান টাচ করতে পারে নাই বখার হিসেবে আদিসে উল্লেখ রয়েছে সন্তান জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান এর টাচ করে এবং ওই সন্তানটা কেঁদে কেঁদে খেদে ফেলে চিৎকার করে কান্না শুরু করে আপনারা তো দেখেছেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও একটু নাচের দেওয়ার পরেও চিৎকার করে কেঁদে উঠে সব সন্তানদেরকে শয়তান টাচ করে শুধুমাত্র তিনজনকে টাচ করতে পারে নাই এই আদিসে সে দুজনের কথা যে মরিয়ম এবং ওনার ছেলে ইসাল ইসলামকে টাচ করতে পারে নাই শয়তান এসেছিল টাচ করার জন্য কিন্তু হাত যখন বাড়াইছে হাতটা ইসাল ইসলামের উপর না পড়ে দেওয়ালের উপর পড়ে গিয়েছিল আর টাচ করতে পারে নাই আপনার আমার নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ আসাল ইসলামকে আল্লাহ প্রভাবিত করেছেন তো মায়ের দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখেন মা দোয়া করেছেন মেয়েও নিরাপদ মার দোয়ার মাধ্যমে মেয়ের ঘরের সন্তান নাতি নাতি যে ইসাল ইসলাম সেও নিরাপদ ওনার সময় নানি এবং দাদির দোয়াও গ্রান্ড চিলড্রেন যারা আছে তারাও কিন্তু ও উপকৃত হন এখানে একটি বিষয় যে আমাদের অনেকে ধারণা যে আমার দোয়া আমি করব অন্য অন্য আমার জন্য দোয়া করবে কেন কিন্তু কোরআন আমার দৃষ্টি এটা পরিষ্কার পাওয়া যায় আমি যেভাবে আমার দোয়া করব ঠিক অন্যের জন্য আমি দোয়া করব নিজের দোয়া যেভাবে নিজের ফায়দা হয় অন্যের দোয়াও আমার আরও বড় বেশি ফায়দা হওয়ার আরও চান্স রয়েছে বরং হাদিস বলতেছে সবচেয়ে বেশি কবল হওয়ার জন্য আশা করা যায় ওই দোয়া যে দোয়া এক বাই তার আরেক বাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দোয়া করে ওই দোয়াটা বেশি কবুল হয় কেন মনে করেন আমি দোয়া করলাম আপনার জন্য আপনি আমার সামনে না বা আপনি দোয়া করলেন আমার জন্য আমি আপনার সামনে নয় তখন কি হয় ফেরেস্তা বলবে না আল্লাহ এই দোয়াটা যে বন্দা দোয়া করেছে সমান দোয়াটা তার হকে তুমি কবুল করে নাও তো আপনি দোয়া করেছেন আমার জন্য আর সমান দোয়াটা আল্লাহ পাক ফিরস্তা রান্না করাবেন আপনার জন্য এই এক বুজুর্গ বলতেন আমি যদি আমার নিজের জন্য কোনো দোয়া আমার প্রয়োজন থাকে তো আমি করি কি ওই দোয়াটা আমি আমার আরেক বাইরের অনুপস্থিতি ওনার জন্য আমি করে ফেলি আর আমি বিশ্বাস করি ওই দোয়াটা আল্লাহ পাক ফিরতার মাধ্যমে আমার জন্য করাবেন এবং আমার ওকে দোয়া কবুল হবে এখানে দেখেন মায়ের দোয়ার মাধ্যমে মেয়ে মরিয়ম উপকৃত হলেন আবার নানি হিসাবে ইসাল ইসলামের নানি হান্নার দোয়ার মাধ্যমে ইসাল ইসলাম একজন নাতি উনিও কিন্তু উপকৃত হলেন এর জন্য কার দোয়া কেউ পুজিত আমরা কেউ জানি না দোয়া অত্যন্ত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার মা যে সময় মাত্র দশ বছর বয়স মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালানহার যে সময় দশ বছর বয়স হান্না উনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করলেন তো বাবাকে দেখেনি নাই দশ বছর বয়সে মাও হারালেন এবার হজরত মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালানকে লালন ফালনের জিম্মাদারি নিলেন হজরত জাকারি আলাই সালাতুসাল্লাম বরং এর আগ থেকেই ওনার তত্ত্বাবধানে মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালকে লালন পালন করা হয়েছিল আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ সুবানা এই মরিয়মের লালন পালনের জিম্মাদারি এবং কফালত দিলাম জাকারি আলাই সালামকে যেভাবে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের লালন পালনের জিম্মাদারি ওনার মার ইন্তেকালের পরে নিয়েছিলেন ওনার দাদা আব্দুল মুত্তলিব আর আব্দুল মুত্তলিবের ইন্তেকালের পরে আট বৎসর বয়সে ওনার কেফালতের জিম্মাদারি নিয়েছিলেন ওনার চাচা আবু তালিব তো এখানেও মরিয়ম রাজি আল্লাহ তালহার লালন পালনের জিম্মাদারি নিলেন জাকারি আলাই সালাতুসাল্লাম এবং সেটাও লটারির মাধ্যমে হয়েছে আমরা এই বিষয় ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে কন্টিনিউ করব কোনো সে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এখানে অনেক কিছু আমাদের জানার এবং শিকার রয়েছে আমরা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এই আম্বি একরামের স্টোরির মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে লেসন এবং নবী এ করিম সাল্লা ইসলামকে এ সমস্ত ঘটনাবলী কোরআনে বর্ণনা করে জীবনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদেরও অনেক দিক নির্দেশনা রয়েছে এগুলোর মধ্যে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন মোতাবিক ইসলাম মোতাবিক হাদিস মোতাবিক ইসাল ইসলামের সঠিক বিশ্বাস আমরাও যেন রাখতে পারি আমাদের আলাদা যেন করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন আমি জাজাকমাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খার সম্মানিত ক্রমের দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম হজরত ইসাল ইসলাম জীবনী সম্পর্কে আমরা সুযোগ পেলে আরও শোনার চেষ্টা করব যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন এর জন্য আমরা কল নিয়ে নেই আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমার একটা প্রশ্ন আছে 
प्रश्न हल आपनी सुनी खजा नाम पढ़ते नाई बर खजार परिवर्ते नफल पड़े उत्तम है प्रथम प्रथम एक कथा मत रखते जो कजा नाम करबना कारण उजर सारा जो नाम खोजा हो जाए मारा एक कबीर आगे हाँ जो विशेष को उजरे खोजा हो जाए तो जो तरह सम्भव एक खोजा करते ही जरा मन करें खजा बोलते को कथा कमप्लीटली रंग क्या रंग नबी एक समय लाइफ नाम खोजा हो आल्ला नबी नाम खोजा पड़े बहारी शरीफ सब बीना हिसाब रही है जेमन को एक दिन एक सफर तक फिर फिर आसार समय रास्त शेष रात रसुल्लाम एक रेस्ट नहीं सबाकराम के लिए जा दिस्ते लाइला तुर तारिश बोला एवं से सकल घुमे पड़े जिम्मेदारी दिए हजरत बेलाल के उन्नी क्यों घुमे पड़े शेष पर्त सूर्य उठार पर सबाई घूमते उठसन उठार पर नाम कदा कर समान खंदकर जुद्धे नबी एक समय नाम कदा हो तुम्हारे तो नाम कदा होनारा नाम कदा पड़े इमाम बखाई रहा बखारे शरीफे एक चैप्टार यमे लिखे बाबू कदा इल फावाइत अल उला फल उला नाम जो कदा है तो अवश्य कदा करते हैं कदा करार समय अर्डर मेनटेन करते हैं एज ए एक्साम्पल आपने आज के फजर नाम पढ़ें नाई जुहर पढ़ें नाई आज टाइम हो गए तो अपना के प्रथम पढ़ते हैं फजर तर जुहर तरह अपना चर पढ़वें एखे जो खोदा करार समय अपने प्रथम जुहर पड़े फिलें फजर रेखे एट आपने रंग कर वाजीब हलो अपनार जो अपने सिरियल मेनटेन कर वर्डर मेनटेन कर फजर नाम जो आगे आगे फजर पड़बें तरह जुहर पड़बें एरपर आनी असर पड़बें ठीक है एटार नियम कदा पड़ते हैं अपना के हाँ कदा करार समय शुदुम्र जी अपने फरद खोदा कर फिलें तो ठीक है सुन्नत जी नहीं पड़लें तबु हो क्यूँ अपने फजर सुन्नत क्षेत्र में उत्तम हलो फजर दुई रेखा फरद खोदा करबें सुन्नत दुई रेखा तो अपनी खोदा करबें जुहर अंत पक्ष अपनी फरसा जन खोदा कर फिलें ठीक है और जदि टाइम यत शर्ट है जो कारेंट टाइम नाम शर्ट हो गए जो अपनी ये करते पर तक गए तो अपनी खोदा नाम रेखे अपनी कारेंट नाम पड़े अथवा अपनी खोदा पड़ते हैं अर्डर मेनटेन करते हैं जेजा कमल्ला जेजा कल्ला खार सम्मानित इकड़ा दर्शक श्रोता आलहमदुल्ल अत्यंत गुरुतपूर्ण प्रश्न अपना नहीं आसान जेहतु छोटो एक बरती जो हे बरती पर आज जो फिर आसब इनशाला अपन कल्याण चेषा करब आशा करी हमारे संगे थकबें बरतर पर देखा हो السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمّن ذكر بعض الدرسات. सम्मानित इकरा बांगलार दर्शक श्रोता इसलमिक किऊ एंड ए उथ इकरा बांगला अपन के आंतरिक मुबारकबाद जाना साथ रही है ब्रिटेन श्रद्धाबाद आलिमीन शेखुल हदीस मुफ्ती शेख अब्दुर रहमान दामद पर कतुम बरतर पूर्व अने के विभिन्न प्रश्न करार्ज लाइन उपेक्षा रही के मुहूर्ते हमारे साथ ही रही है हेलो कल सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्ला जी अपना प्रश्न हो क्या? जी हो क्या अपना प्रश्न? ये हमारे 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 दो इतने प्रश्न हैं। अम्मी तो दूर है कैसे? अम्मी गैसला हम किता? अम्मी एक तारुन गैसला सिक्स टीटी मार दूर हुई। हम्म तो ये क्या नमाज़ दो रात को रे नमाज़ कितो इसे खोजो इसे ये नमाज़ अम्मी कोसर पड़ता अम्मी ना गोरो प्रथम प्रश्न त्री माइल दूरे अपनी सफर कर 
আনফরচুনেটলি সেখানে আপনার জোরে নামাজ খোঁজা হয়ে গিয়েছে আপনি ঘরে আসার পরে নামাজ এখন খোঁজা করবার চাইতেছেন কীভাবে খোঁজা করবেন তো আপনি খোঁজা করবেন যেহেতু নামাজ খোঁজা হয়ে যাওয়ার পরে যাওয়ার পরে আপনি ঘরে এসেছেন আপনি জোরে নামাজ কসর পড়বেন কারণ আপনি জোহরের পুরো টাইমটাই আপনি যেহেতু মুসাফির অবস্থায় বাহিরে ছিলেন সেই হিসাবে নামাজটা খোঁজা হয়েছে আপনার মুসাফির থাকা অবস্থায় আপনি বর্তমানে খোঁজা পড়বেন কসর হিসাবে অর্থাৎ জোহরের ফরজ চার রাখাতের পরিবর্তে কয় রাখাত পড়বেন দুই রাখাত সুন্নজি পড়তে চান ভালো না পড়লেও কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনার কি বুঝতে পারলাম যদি কোনো নামাজ মুসাফির অবস্থায় খোঁজা হয়ে যায় তো ঘরে আসার পরে পড়লে ওই মুসাফির হিসাবে খসরই পড়তে হয় সমান মুকিম অবস্থায় কোনো খোঁজা নামাজ যদি আমরা মুসাফির অবস্থায় সেখানে গিয়ে আদায় করি তাহলে প্রশ্ন হলো আমরা যেহেতু মুসা খোঁজা হয়েছে মুকিম অবস্থায় ফুল নামাজ সেখানে ফুল নামাজে আমাকে পড়তে হবে তো খোঁজা হওয়ার সময়ের যে অবস্থা ওই অবস্থাকেই সামনে রেখে নামাজ করতে হয় ঠিক আছে তবে আমি অনুরোধ করব আমরা যেন সফরে নামাজ যেন খোঁজা না হয় এটা কিন্তু আমাদের একটি দুর্বলতা অনেক সময় আমরা বাইরে সফরে গেলেই আমরা নামাজটা খোঁজা করে ফেলি না কোনো অবস্থায় খোঁজা করবো না আমাদের নবী খোঁজা করেন নাই আপনি কেন খোঁজা করবেন আমি কেন খোঁজা করব ইভেন জেহাদের মাঠে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে ছিল এই অবস্থায় নবী ইসলাম নমাজ তো ছাড়েন নাই বরং জমাত পর্যন্ত বাদ দেন নাই দুইটি গ্রুপ করে নবী এক ইসলাম সলাতুল খৌফ হাদিসের কিতাব করে দেখেন আল্লাহর নবী সাল ইসলাম দুইটা গ্রুপ করে একটা গ্রুপ নিয়ে এক একটা কাজ পড়েছেন তবুও আল্লাহামের জমা নামাজ তো বাদ দেন নাই ইভেন জমাত পর্যন্ত বাদ দেন নাই আমরা যেন নমাজ যেন খোঁজা না করি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো গত রমজানে আপনার ছেলে কোনো একদিন সকালে তার বমি হওয়া শুরু হয়েছিল বাট এরপরে ও ছেলেটা রোজা ভাঙ্গে না রোজা কমপ্লিট করেছে ইয়েস রোজা হয়ে গেছে বমির মাধ্যমে রোজা ভাঙ্গে না ইচ্ছা কিছু ভাবে কেউ বমি করে ইচ্ছা কিছু ভাবে এটা সাধারণত কেউ করে না যদি কেউ করে তাহলে রোজা ভাঙবে আর সাধারণ নেটুল যে বমি যেটা হয় অনিচ্ছা কিছু ভাবে এই বমির মাধ্যমে রোজা ভাঙ্গে না তো আপনার ছেলে রোজা ভাঙ্গে নাই আপনার ছেলে রোজা হয়ে গিয়েছে এটার জন্য কোনো কিছু আর করতে হবে না কোনো ওয়ারি করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নের জন্য আলাইকুমাতু আজ গোরা খেউ তা কইন না তো যে ওয়ার্ড তুমি ধরে সালাম করবা এটা তুরা ডিফারেন্ট এটা কেমনে কইবে আসসালামু আলাইনা হুম ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন তুমি যে আত্তাহিয়াতু পাও তা আত্তাহিয়াতের মধ্যে সমান শব্দ আছে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন ও টুকরা হন আসসালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহ সালিহিন আত্তাহিয়াতুর ও টুকরো হানি ধরলি ভাই তার অর্থ হলো গিয়ে আল্লাহ তুমি আমরা রুহুর সালাম শান্তি নাজিল করো আর দুনিয়ার যত নেককার মানুষ ফায়াস মানুষ আছে তারা রুহুরে তুমি শান্তি এবং পিস নাজিল করো তো গোরখ না তাহলে আমরা উল্লাহান সালাম করতাম কিন্তু হইতাম আসসালামু আলাইনা ও আলা ইবাদিল্লাহ সালিহিন তুমি টুকরা ভাইবে এখনো আত্তাহিয়াতুর ভিতরে আছে দেখো আত্তাহিয়াতুল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়া তাইয়িবাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এর বাদে السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتكرهن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الرسول كتاب التحيه او ما درت تكرهن علي ظهر به كتاب به السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جزاكم الله خير شندر بسند لك ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير شندر بسند ما شاء الله আমার <laughs> 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 
Kiam som monde. Kiam hora so yo to dice que ya se ni na tina yo cada la tercera. पक्षे जाए देखते पक्षे विपक्ष के सब चे मूल जिन देखते हुए हमें कुरान की बोल हादिस की बोले और नबी एक इसलमर जीवने वायर परवर्ती उनार स्टूडेंट जरा सहबा तबीन तब उनारा कि करने जो पाई पद्धति कैम कर जायज हो और जो ये पद्धति ये ना कर जायज बोलबना बर्तमान पक्ष अनुत्तम बोलते हैं हमें ये नियम जेहेतु रसुल्लाह सल्लम आल्ला नबीर समय ये दाड़िए আমরা যেভাবে প্রচলিত বাজে কাম করতেছি এটা প্রচার ছিল বলে কোনো হাদিস মধ্যে আসে নাই সাহাবা তাবিন তবে তাবিনরাও করেন নাই বিদায় উলামায়ে কারাম বলতেছেন এটা করা যাবে না আর যারা করতেছেন তারা মনে করতেছেন যে আমরা আল্লাহর নবীর এশক মহব্বতে আমরা দাঁড়িয়ে গেছি দূরশরীফ বা জিকির এটা তো দাঁড়িয়েও করা যায় বসেও করা যায় শুয়ে শুয়েও করা যায় এই সে আমরা দাঁড়িয়েছি তো এই সে যে কেউ দাঁড়িয়ে যায় তবুও তো এটা অনুত্তম হবে এই কারণেই যে সব সময় কেন আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি আর যেটা কেউ মনে করে দাঁড়াতে হবেই তাহলে এটা যেন দলিলের প্রয়োজন এটা হাদিস তারা প্রমাণ করা যাবে না ইভেন কোনো মস্তাব কাজকে কেউ যদি মনে করে যে এটা করতেই হবে তাহলে ফেকার রুল হলো এটা বেদাতে পরিণত হয় তখন এটা ডেঞ্জার হয়ে যাবে আর শুধু এই মনোভাব যদি কেউ ক্যাম্প পড়ে যে আমার বসে দৃষ্টি পড়লো আমার জায়জ ছিল দাঁড়িয়েও আমি পড়তে পারবো এইভাবে মনোভাবে কেউ পড়লে এটা হয়তো বেদাত হবে না কিন্তু এরপর অনুত্তম হবে জেদাকুমুল্লাহ আসানো জেদা জাজাকাল্লাহ খায়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি হোক কাজ প্রশ্ন জি ওজন ফর নামাজ পড়ে কুলফা কুলফাল্লা কুলাজরবিল ভালা বলে যেন নাস পড়ই এটা ফজরক হল সময় সমান নি না ফজরক কালা দা পড়া লাগে আর আর একটা নিয়ে আছে আপনার ফজরর সূর্য তো উঠে আটটা সয়ো আজিম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে মুজাত যেটা পড়েন আপনি उत्तम हलो अपनी तीन बार रिपीट कर प्रथम पढ़वें सुरैलासर नाश एक बार हलो अब तीन टाइम রিপিট করুন আবার তিনটা রিপিট করুন এইভাবে তিনবার রিপিট করবেন ফজরের পরে মারিবের পরে আর বাকি জুহর আসর এবং এসার পরেও অন্তত পক্ষে আপনি একবার একবার পড়বেন প্রত্যেকটি সুরা সুরা এখলাস ফলাক এবং নাস আবার নবী করিম সাল্লাম এই সুরাগুলো বেডে গেলেও গুমানোর পূর্বে ওরা সুরুল্লাহ সাল্লাম এই সুরাগুলো পড়েছেন এবং পড়ার পরে হাতে এইভাবে ফু দিয়ে রসুল ইসলাম বডিকে এইভাবে মাসা করতেন যে সময় নবী এ করিম সাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেছেন ডেড বেডে মরজুল মতে তখন হজরত আয়সাজি কাজর ইসলাম বলেন আমি এই সুরাগুলা পড়ে রসুল ইসলামের হাতে ফু দিয়ে ওনার হাত দিয়ে ওনার বডিকে এইভাবে আমি মাসা করে দিয়েছি কন্টিনিউ করেছি তো এটা খুবই উত্তম যা দুটো না বা এগুলা থেকে বাচ্চা বাঁচার জন্য এগুলা খুবই উত্তম 
এটা করবেন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সাতটার সময় ফজরের নামাজ যে আপনি নামাজের টাইম বলেছেন আটটা ছয় আমি শিওর নয় আটটা ছয় নেই আমার মনে হয় একটু আগেই সূর্য উঠে যায় তো যে টাইমেই সূর্য ওঠার যে সানরাইজ যে টাইম হয় আপনার লোকাল ক্যালেন্ডার হিসাবে সানরাইজের টাইম দেওয়া যেটা হয়েছে ওই সানরাইজে যদি আপনি এক মিনিট আগে যদি আপনি নামাজ শেষ করে ফেলেন ইভেন কয়েক সেকেন্ড আগেও নামাজ শেষ করলেও আপনার নামাজ তো হয়ে যাবে কিন্তু নবী এ করি ইমসরা ইসলাম ফজর নামাজ পড়তেন কোনো সময় পড়েছেন অন্ধকারে আর কোনো সময় একটু ফর হওয়ার ফলে পড়েছেন বাট অন্তত পক্ষে আমরা নামাজটা যেন এই পরিমাণ টাইমের আগে আমরা যেন শেষ করে ফেলি যে কোনো কারণে যদি নামাজের মধ্যে কোনো মিস্টেক হয় আমার নামাজকে রিপিট করতে হয় টাইমের ভিতরে যেন আমরা আরেকবার মসনুন খেরা দিয়ে রিপিট করতে পারি এই পরিমাণ সময় হাতে রেখে সূর্য ওঠার আগে নামাজটা পড়ে নেওয়াটা ভালো যেটি হলো অন্তত পক্ষে যেন আমরা সূর্য ওঠার আধা ঘন্টা আগে যেন আমরা নামাজ পড়া শুরু করি সূর্য ওঠা শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগে ঠিক আছে বাট যদি কোনো দিন লেট হয়েও যায় আর আপনি সূর্য ওঠার এক মিনিট ইভেন আধা মিনিট আগে যদি আপনি সালাম ফিরে দিতে পারেন নামাজ শেষ করে ফেলেন নামাজ আপনার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কেন হারিসে বলা হয়েছে ফজর নামাজ পড়বো আমরা হাতটা তাতলু আশ্বামস যে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত সানরাইজ হওয়ার আগ পর্যন্ত পড়া যায় এবং নবী এ করি ইমসাল ইসলামকে জিবিল আমিন ইসলাম নামাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বিতীয় দিনে সূর্য ওঠার একটু পূর্বে সালাম ফিরে এই বলেছেন এর ভিতরে কোনো একটা টাইমে আপনাকে ফজর নামাজ পড়তে হবে তো আপনার নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হলো নমাজের পরে আপনি পড়েন লা ইলাহা সুবাহিন তারপরে আপনি পড়েন লা ইলাহা দুই শতবার তারপরে আপনি দুশ্রী পড়েন লাহ মসলি আল্লাহ মাবারিক আলা পুরা দুশ্রী পড়েন আপনি দুই শতবার এরপরে আপনি পড়েন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবার আলহামদুল্লাহ ঠিকই আছে আপনি পড়বেন বিশেষ করে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বার অথবা সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ আলহামদুল্লাহ তেত্রিশ আল্লাহ আকবার তেত্রিশ এবং একশো পুরাবেন লা ইলাহা ইল্লাহ আহদাহুল্লাহ শারিক আলাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ইহি ওয়ুমিত বাহু আলা কুল্লি শাহিন কাদির এই ফোর্থ কলিমার মাধ্যমে আপনি হান্ড্রেড পুরাবেন এইভাবে পড়তে পারেন এগুলো পড়বেন আর আপনি যেগুলো পড়েছেন এগুলো পড়বেন ইনশাআল্লাহ প্রতি বিশেষ করে প্রত্যেক সকালে ওই তসবিগুলো একশো বার সুহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবার আমাদের আকাবির কমপক্ষে সবাই একশো বার পড়েছেন দূর শরীফ একশো বার পড়েছেন ইস্তেফার পড়েছেন একশো বার আস্তাহ ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম এটা একশো বার পড়েছেন তো ফজর নমাজের পরে তো আপনি পড়তেছেন খুবই ভালো আর প্রতিদিন সকালে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার অন্তত পক্ষে একশো বার পারলে আরও বেশি দূর শরীফ একশো বার এবং ইস্তেফার যে কোনো একটা ইস্তেফার আস্তাহ ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম আরও একশো বার পড়বেন বিকাল ওইভাবে রিপিট করবেন ঠিক আছে সকাল বলতে ফজরের পর থেকে ঝরে রাখ পর্যন্ত আর বিকাল বলতে আসরের পর থেকে নিয়ে মাগরি পর্যন্ত সময়ে আপনি এগুলো পড়বেন ইনশাল্লাহ জেদাকুমুল্লাহ জেদাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম আমি বলতেছি আর কোন প্রশ্ন আছে মোটামুটি রৌদ্র গরম হওয়া শুরু হয়ে যায় সামার সিজনে কিন্তু দুই ঘন্টার পরে একটু বারো টিকে গরম হয় হাদিসের পরিবেশে বলা হয়েছে নবী এ করিম সালাম সালাত দুহা বা চারটা নামাজ পড়তেন ওই টাইমে যে রাস্তা এত গরম হয়ে যেত উটের ছোট্ট বাচ্চা মায়ের সাথে গরমের মধ্যে টিকতে না পারায় সে সায়ার মধ্যে চলে যেত এটা তো প্রচণ্ড গরম হওয়ার পরে তো এটা সাধারণত দুই থেকে আড়াই ঘন্টার পরে পড়লে ভালো বাট এরপরও যদি আপনার কোনো তাড়া হলো তাকে এক ঘন্টার পরে পড়েন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এরকম অন্যান্য মাঝে মধ্যে এরকম ফিক্স নয় যে এই টাইমের আগে পড়াই যাবে না মধ্যে মনে রাখবেন মর্নিংয়ে দুইটি নামাজ পড়া হয় সূর্য উঠার পরেই সুরক যেটাকে বলা হয় যেটাকে সরাসরি ঈশ্বরাক বলা হয় সূর্য ভালোভাবে উঠে যাওয়ার পরে মকরু টাইম চলে যাওয়ার পরে অর্থাৎ সানরাইজ থেকে অন্তত পক্ষে পনেরো মিনিট পরে যে নামাজটা পড়া হয় এটাকে বলা হয় সরাসরি ঈশ্বরাক কমপক্ষে দুই রাখাজ আর সূর্য রোদ্র গরম হওয়ার পরে লেট মর্নিং যেটা পড়া হয় সেটাকে বলা হয় সরাতু দুহা বা চাস্ট তো এটা একটু রোদ্র গরম হওয়ার পরে দুই আড়াই ঘন্টা পরে পড়লে ভালো দুপুরের আগ পর্যন্ত পড়া যায় কমপক্ষে পড়বেন কয় রাখাজ দুই 
মুসলিম সাহা দেশের সাথে যারা এই দুই রেখাত পড়বে তাদের বডির প্রত্যেকটি জয়েন্টের সরকারের জন্য এই দুই রেখা যথেষ্ট হয়ে যায় তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম নবী এ করিম সাম পড়েছেন কয় রেখাত চার রাখাত এবং হাদিসে এসেছে যদি কেহ এই নামাজটা পড়ে তাহলে তার গুণা সাগরের ফেনার চেয়েও বেশি হলে আল্লাহ সুবাহ তারা সেই গুণা মাফ করে দেন সুবাহ আল্লাহ নবী সাল্লাম কোনো সময় আট রেখাতও পড়েছেন কোনো বারো রেখাতও পড়েছেন দুই দুই রেখাত করে করে তো দুই রেখা থেকে শুরু করে আপনি দুই রেখাত দুই রেখাত করে চার রেখাত দুই রেখাত দুই রেখাত করে আপনি ছয় বা আট বা বারো রেখাত পর্যন্ত আপনি পড়তে পারেন পড়তে দুই রেখাত পড়ে সালাম ফিরে যায় তো আপনার প্রশ্নের সংক্ষেপ আনসারটাই হলো এক ঘন্টা পরেও আপনি পড়ে যেতে চাইলে পড়তে পারবেন যদি উত্তম হলো আরেকটু পরে পড়লে বেশি ভালো হয় ঠিক আছে অসুখ ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য এবং আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনি যে কমেন্ট করেছেন সার্থক হবে ওই দিন যদি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা কঠিন কেয়ামতে উত্তম বদলা পেয়ে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারি না যাতে রসিল হতে পারে আল্লাহ যেন সেটা করে দেন আমিন জজাকুমুল্লাহ জজাকাল্লাহ খায়ের আপনার সুন্দর মন্তব্যের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আপনার এই সুন্দর মন্তব্য কবল করুন আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম প্রথমত আমরা চলি আছি আমরা নাম বা নামের অর্থ বা নাম রাখার প্রসঙ্গে আমরা সাধারণত এই প্রোগ্রামে আমরা কোনো আনসার করি না এবং দোয়া বা এই নামের জন্য আলাদা একটা প্রোগ্রাম থাকে ওই প্রোগ্রামেই আমরা প্রত্যাশা করবো আপনারা ওই প্রোগ্রামেই আপনারা এই সমস্ত প্রশ্ন করবেন বারের পরও আপনি করে ফেলেছেন বিদায় আমরা শুধু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি জায়দ আছে অবশ্য যে কোনো ফেরিস্তার নাম রাখার জায়দ আছে তবে কোনো কোনো ওলামা একরাম দ্বিমত করেছেন যে ফেরিস্তাদের নাম আমরা কোনো মানুষের নাম যেন না রাখি কারণ ফেরিস্তা তো ফেরিস্তাই এবং মিকা ইল জিব্রিল বা ইসরাফিল এই শব্দগুলা সুরিয়ানি ভাষায় তার অর্থ আবদুল্লাহ আল্লাহর বন্দা অর্থ ঠিকই আছে কিন্তু এরপরেও এই ফিরিস্তাদের নাম না রাখাটাই উত্তম কারণ ফিরিস্তা হিসাবে আমাদের একটা রোব আর রেসপেক্ট যেটা থাকার কথা ওনার সময় মিকাইল মিকাইল একজনকে বললে এই রেসপেক্ট চলে যায় ইভেন উলামায় কারাম বলেন যে জান্নাত বা এই সমস্ত শব্দ যেগুলো আমরা আখারাতে বিশ্বাস করি কাউকে নাম রাখি যদি তো অনেক সময় বলবো কি যে জান্নাত খারাপ হয়ে গেছে জান্নাত নষ্ট হয়ে গেছে যদিও জান্নাত আমরা এক ব্যক্তিকে মিন করতে কিন্তু জান্নাত শব্দের মূল অর্থ তো আরেকটি এজন্য অনেকে বলেন এই সমস্ত নাম না রাখাটা উত্তম তো আপনি মিকাইল নাম রাখতে পারবেন নামের অর্থ ঠিক আছে বাট এরপরও কিছু গোলাম একারাম এটাকে অনুত্তম বলেছেন তো বেস্ট হবে আপনি আরও উত্তম নাম যেগুলো আছে ওগুলো রাখতে যদি রাখেন বাট আমি আবার বলবো নির্ভর যুগুলো আমার মতে এই নামটা রাখারও পারমিশন আছে যাই আছে যদিও কিছু সংখ্যাগুলো আমার কারণে এটাকে অনুত্তম বলেছেন ঠিক আছে অসুখ ধন্যবাদ আমি আবারও বলে বলবো যে আমরা সাধারণত নাম বা নামের অর্থ বা এই প্রসঙ্গে এই আমাদের এই প্রোগ্রামে বর্তমানে যে বর্তমান নতুন নাম আমাদের ইসলামিক কিউ এন এ ওই দিকরা বা আগে ছিল আলোর দিশারি এই সমস্ত প্রোগ্রামে আমরা এই সমস্ত কোনো প্রশ্নের আমরা আনসার করি না অসুখ ধন্যবাদ আপনাকে জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হুজুর আমার একটা জানা ইচ্ছা ছিল যে অজু পড়ার বাদে যদি তোহারি টেকুরায় তো অজু কি আবার পড়তে হইব নি না কুল্লি হলে হই দিব এটা একটা প্রশ্ন জি আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেন হলো আমি নামাজ পড়ছি আমি কি কোন রাস্তি যে সাইরে হাত পড়ছি কিন্তু পড়তে হাত আমি আলহামদু পড়ছি কি না আমার একটা সংশয় আছে এতে কি আমার সুয়েস উদ্দা করিলে সুয়েস উদ্দা করিলে হই দিব নি না আবার নামাজ পড়তে হই দিব নামাজের ভিতরে শরণ হইছে নামাজ শেষ করার পরে শরণ হইছে নামাজের ভিতরে শরণ হইছে যে আমার সাইরে হাত তো কি আছে বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি আচ্ছা ইয়া তো পড়াম যে আমি আলহামদু পড়ছি কি না সাইরে হাত সাইন নম্বর হাত পড়ছি কি কেউ কিন্তু আলহামদু পড়ছি কি না আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটি অজু করার পরে যদি ডেকুর চলে আসে 
তো এটা কি অজুর কোনো ক্ষতি হবে আপনাকে কি কোনো অজুর করতে হবে না আপনাকে অজুর করতে হবে না কারণ ডেকরু চলে আসলে এটা অজু বঙ্গর কোনো কারণ নয় যে সমস্ত জিনিসে অজু ব্যাঙ্গে যায় সেটি হলো মনে করেন ব্লাড বেয়ার হলে বা যদি টয়লেট ইউজ করলে পেশাব পায়খানা করলে সামান্য বা পিছনে কোনো কিছু বের হলে এই সময় জিনিসে অজু ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে যায় কিন্তু ডেকুর আসলে অজু ব্যাঙ্গ ব্যাঙ্গে যায় না হ্যাঁ মুখ বরে যদি কেউ বমি করে ফেলে সেটাও ইমাম আবু হানিফ ফরমতির মতো অজু ব্যাঙ্গে যাবে ঠিক আছে কিন্তু ডেকুর আসলে কোনো লামা করার মতো আপনার অজু ব্যাঙ্গে যায় না আপনাকে অজু করতে হবে না আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনি নমাজ পড়তেছেন চতুর্থ রাখাতে আপনার মনে হলো যে আমি তো সুরায় ফাঁচা পড়ি নাই তো এই সন্দেহটা যদি আপনার হয় যে প্রথম এবং দ্বিতীয় কাজে সুরায় ফাতেহা পড়েন নাই যেহেতু প্রথম বা দ্বিতীয় কাজে সুরায় ফাতেহা পড়াটা ছিল ওয়াজিব তো আপনি এইভাবে সন্দেহ হলে আপনি চিন্তা করে কোনটি সঠিক বের করার চেষ্টা করুন যদি বের করতে ব্যর্থ হন স্টিল আপনার সন্দেহ থাকে অথবা আপনি কনফার্ম হন যে আমি পড়ি নাই তাহলে শেষ বইটা আপনার সুদ্ধাস দিলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে নামাজকে আপনার রিপিট করতে হবে না কেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহির মতে সুরায় ফাতেহা পড়া ওয়াজিব অবশ্যই অন্য লামাকরাম সেখানে রিমত করেছেন উনাদের মতে সুরাই ফাতেহ পড়া ফরজ সো উনাদের মতে হয়তো ভিন্ন হবে কিন্তু ইমাম আবু হানি ফরমতির মতে যেহেতু সুরাই ফাতেহ প্রথম এবং দ্বিতীয় রাখাতে পড়া এবং সুন্নতের প্রত্যেক রাখাতে পড়া এটা ওয়াজিব যদি আপনার এবার সন্দেহ হয় তাহলে আপনার সিদ্ধাস্ত দিয়ে নামাজ ঠিক হয়ে যাবে তবে ফরজের দ্বিতীয় লাস্টের দুই রাখাতে সুরাই ফাতেহ পড়া ইমাম আবু হানি ফরমতির মতে এটা মস্তাহাব বা সুন্নতে মকাদা বাট এরপরেও যদি আপনি সুরায় ফাতা নিয়ে সন্দেহ হয় তা আপনার জন্য উত্তম হবে আপনি সৈদ্যা সহ দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে হ্যাঁ নমাজ শেষ করার পরে যদি সন্দেহ হয় আপনি নমাজ শেষ করে ফেলেছেন এবার সন্দেহ হলো আমার মনে হয় আমি সুরায় ফাতা পড়ি নাই তো এই সন্দেহকে আপনি ইগনোর করবেন কারণ এটা নমাজ শেষ করে ফেলেছেন এখন আপনি এটা নিয়ে আর কোনো চিন্তা না করে আপনার জন্য দরকার কারণ শয়তানের একটি কাজ হলো কি অযথা সন্দেহর সৃষ্টি করাই আপনাকে বিভ্রান্ত করা তার ঠিক একটা ইয়ে আছে নমাজের মধ্যে আমাদের চায় সন্দেহ সৃষ্টি করানো ওদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করানো তো আমরা অযথা বৃত্তিহীন সন্দেহকে আপনার ইগনোর করব আর নমাজের ভিতরে থাকা অবস্থায় যদি এরকম কোনো সন্দেহ হয়ে যায় তাহলে আমরা চিন্তা করে সঠিকটা বের করার চেষ্টা করব যদি আমরা বের করিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা পড়ে ফেলেছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমি পড়ে ফেলেছি আর যদি বের হয় এটা যে আমি পড়ি নাই বা সন্দেহ থাকে তো এই দুই অবস্থায় আমরা সহ্য সদিয়ে নামাজ কমপ্লিট করলে আমাদের নামাজ হয়ে যাবে নামাজ রিপিট করতে হবে না ঠিক আছে অসাধ্য ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ইকা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনি সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে পারছি বিরতির পর আবার যখন ফিরত আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত আমরা আলোর দৃষ্টারি প্রোগ্রামটি বর্তমানে এই নামেই আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হবে ইসলামিক কিউ এন এ উই দিকরা একটু সহজ করা হয়েছে যে আপনারা ইসলামিক কিউ মানে কোয়েশ্চন আর এই মানে আনসার কোয়েশ্চনের আনসারের প্রোগ্রাম ইসলামিক প্রশ্ন উত্তরের এই প্রোগ্রাম ইকরার সাথে এই নামেই আপনারা সামনে এখন উপস্থাপিত হচ্ছে এবং গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে এটি এবং এখন বর্তমানে এইভাবেই চলবে এবং এই প্রোগ্রামটা মনে করেন রবি এবং শম এই দুই দিন আমরা থাকব আর বাকি অন্যান্য দিনগুলোতে শনি তারপরে মঙ্গল মুফতি আব্দুল মুফতি কিন্তু থাকবেন বুধবারেও ইনশাল্লাহ আমরা প্ল্যান হলো যে ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো এখানে কোনো ইংলিশ কোনো একটা প্রশ্ন উত্তর ইয়ে থাকবে তো এর আগ পর্যন্ত আমরা এই এই একই নামে ডিফারেন্ট লামায় কারাম ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আপনার সামনে হাজির হবেন আমরা থাকব মঙ্গল এবং সবই রবি এবং সোমবার অন্যান্য লয়ে কারাম অন্যদিন থাকবেন এবং এই আমাদের আলোদি শাড়ির নামটা এখন বর্তমানে চেঞ্জ হয়ে এখন বর্তমানে আপনাদের সামনে এটা হবে ইসলামিক কিউ এনএ উইদিকরা এই নামে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা প্রশ্ন করতে চান আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের এই প্রোগ্রামটা মনে হচ্ছে সার্থক হচ্ছে তো আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন 
এবং সুন্দর পোস্টের মাধ্যমেই আমাদের এই প্রশ্ন আমাদের এই প্রোগ্রামটা আরও মানসম্মত হবে জন্য যারাই প্রশ্ন করবেন আমরা কয়েকটি অনুরোধ আপনাদের করব আপনারা অবশ্যই উন্নতমানের প্রশ্ন করেন এবং এই প্রশ্ন করার সময় আপনি টিভির ভলিউমকে মিউট করে অথবা পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে আপনি প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাদেরকে যা দেখা যাক না একজন জানতে চেয়েছিলেন যে জি মুস্তাফা এবং জেইন এই দুইটি শব্দ কি কোন নামে রাখা যাবে কিনা মুস্তাফা তো অবশ্যই রাখা যাবে মুস্তাফা মানে এটাকে চোজেন তো আমরা অনেক সময় আমরাকে মুস্তাফা বা মুস্তাফা আহমেদ নাম রাখা যায় রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের একটি টাইটেল ছিল মুস্তফা বা ওনারও একটি নাম ছিল মুস্তফা আল্লাহ বলেছেন সাম্মু বে ইসমি তোমরা আমার নাম রাখতে পারো কোনো বাধা নেই তোমরা যত নাম আছে যে কোনো নাম আমরা মোহাম্মদ রাখতে পারি আহমদ রাখতে পারি শুধুমাত্র আবুল কাসিম নামটি আল্লাহর নবীকে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আবুল কাসিম এই নামে অনেক সময় ডাকত তো নবীজি বলেছেন বলে তাক্তা নুবে কুনিয়াতি তোমরা আমার এই কুনিয়া আবুল কাসিম নামটা ইউজ করবে না তাও আল্লাহর নবীজি বিত থাকা অবস্থায় নিয়ে সেটা বলব ছিল এখন যদি কেউ আবুল কাসিম নাম রাখে আমরা হয়তো জানো অনেকের আবুল কাসিম নাম আছে আমাদের ইমাম কাসিম সাহেব ওনার নাম হইতো কাসিম তো এইভাবে অনেকে কাসিমের সঙ্গে আবুল কাসিম নাম রাখে তা আবুল কাসিম নাম রাখা যেতে পারে এখন তো রসুল ইসলামের নামের একটি অংশ যেহেতু ছিল মুস্তফা সেই হিসাবে এই মুস্তফা নাম রাখা যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই জাইন এই জাইন আরবের লোকেরা জাইন মানে লোকে বালো জৈগিদ এই অর্থে তারা এই শব্দ ইউজ করে জাইন আর একটা আছে জহিন থেকে শর্ট ফর্ম জাইন বলা হয় জহিন মানে মেধাবী তো এই শব্দটা জাইন সেটাও রাখা যেতে পারে জাইন উদ্দিন বা জৈন উল্লাহ জাইন মানে জিনত এবং বিউটি তো জাইন নামও রাখা যেতে পারে জাইনুর মানে বিউটি তো জাইন অথবা মুস্তফা উভয়টি অর্থ যদি সুন্দর আছে এই নাম রাখতে কোনো বাধা নেই ইনশাআল্লাহ আর একজন আজকে দিনে আমাকে জানতে চেয়েছিলেন যে উনি যে কোনো দূর শরীফ একশো একশত বার পড়েন উনি জানতে চেয়েছেন যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা কি একশত বার পড়লে সোয়াব বেশি হবে না দূর শরীফ পড়লে বেশি সোয়াব দেখেন নাম্বার হিসাবে পড়তে গেলে কিছু জিকিরের ক্ষেত্রে নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে দূর শরীফের ক্ষেত্রেও নাম্বার বা যত বেশি পড়া যায় ততই ভালো বিসমিল্লাহ এইভাবে বারবার পড়ার কথা উল্লেখ করা হয় নাই বাট কেউ যদি বর্গজন পড়তে চায় হয়তো পড়তে পারবে কিন্তু এটাকে এবাদত বা সুন্নত মনে করে যে আল্লাহ নবীর সুন্নত এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা পড়বো না তো আমি অ্যাডভাইস এটাই করবো যে যেহেতু নাম্বার হিসাবে যেটা পড়ার কথা এসেছে ফজকরুল্লাহ জিকরান কাসিরা তুমি আল্লাহর নামের জিকির করো যত বেশি পারো এবং জিকিরের ক্ষেত্রে কিছু নাম্বার রয়েছে যে যদি ওই জিকিরটা কেউ একশো বার পড়ে তার একটা সব আছে কেউ যদি সুবাহ আল্লাহ বাহামদি একশো বার পড়ে তো তার গুণা সাগরের ফেনার চেয়েও বেশি হলে আল্লাহ মাফ করবেন ওই তসবিহাতের ক্ষেত্রে নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে তো সেই হিসাবে ওই সমস্ত তসবিহা যেগুলো নাম্বার দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই বেশিরভাগ হান্ড্রেড বা এর চেয়ে বেশি পড়লে ভালো হবে বিসমিল্লাহ বারবার পড়ার চেয়ে উত্তম হবে সুবাহ আল্লাহ বাহামদি অথবা আস্তাফিরুল্লাহ কারণ আদি শেষের চেয়ে নবী এখন ইস্তেফার করতেন সেভেনি থেকে হান্ড্রেড টাইম তো আপনিও ইস্তেফার করলেন একশো বার পড়লেন ইস্তেফার দূরশি পড়লেন একশো বার সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই তসবিরগুলো আপনি একশো বার পড়লেন এটা উত্তম হবে বিসমিল্লা 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 বা বিসমিল্লা মানে বারবার পড়েছে বাট এখন নাজায়েজ হবে না নাজায়েজ হবে না জায়েজ হবে বাট উত্তম হবে ওই জিকিরগুলো এইভাবে নাম্বার দিয়ে পড়লে বেশি ভালো হয় ঠিক আছে আর একটি প্রশ্ন আমার কাছে ছিল একজন জানতে চেয়েছিলেন যেহেতু ছোটোবেলা অনেক নামাজ শিক্ষা বা এগুলো করছেন বিশেষ করে জানাজার নামাজ একটা এটা তো সাধারণত খুব কম অনেকে পড়ার সুযোগ হয় উনি জানতে চেয়েছেন অনেক সময় ছোটো ছোটো বাচ্চাদের অনেক সময় মানে পরিবর্তনের দুয়ার মধ্যে করতে হয় হা বা হু বলতে হয় বা কোন কোন জায়গায় বলতে হয় এটা অনেক সময় মিস্টিক হয়ে যায় বা দূরশ্বদ্বীপ অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এক রাখা একটা তকবির বা দুইটা তকবির পেয়েছেন বাকিগুলি পান নাই কয়টা তকবির দিতে হবে হয়তো উনার সঠিক জানা নাই জানাজার নামাজটি হল একদিকে দোয়া আবার অপর দিকে একটি নামাজও কয়েকটি পয়েন্ট নামাজের আমরা এখানে পাই যেমন একজন ইমাম থাকেন তাই না বাকিরা মস্তুদি থাকেন তাকবির তাহারিমা থাকে অযুত থাকতে হয় কিবলা দিকে ফেস করতে হয় জামাত থাকে সালামর মাধ্যমে শেষ করা হয় এই কতিপয় জিনিস এখানে কিছু পড়তে হয় এই সব মিলিয়ে নমাদের অনেক জিনিস এখানে চলে এসেছে এই হিসাবে এটাকে সালাতও বলা হয় তো নামাজ যেহেতু তার সঠিক পদ্ধতি দিয়ে আমাদেরকে পড়তে হবে ভিতরের দোয়া যেগুলো যদি আপনি সেই দোয়াগুলো সঠিকভাবে আপনি জানেন না তাহলে তো উচিত এটাই হবে আপনি ছোটোবেলা পড়ছেন আপনি এখন চেষ্টা করেন আপনি পেয়ে যাবেন আপনি সব কিছু পারতেছেন সব শিখতেছেন এই দেশে আসছেন আপনি বাংলা ইংলিশ জানতেনই না চলায় ফেরায় মানুষের সঙ্গে কথা উঠা বসায় আপনি এখন ইংলিশ ইংলিশ বলতে
বা শিকার আগ পর্যন্ত যদি একটু ইনিশিয়েটিভ হয়ে যায় এটা হয়তো আল্লাহ মাফ করবেন যেমন আপনি যদি প্রথমত আমরা জানাতে কীভাবে পড়ি যে সালা আল্লাহ আকবর বলে আমরা পড়ি সুবাহানাকা নর্মাল নামাজের সুবাহানাকা তো অনেক পারতে হয় না ওই সুবাহানাকা পড়বেন তারপরে পড়বেন আল্লাহ আকবরের তপির দেওয়ার পরে তপির তো হাত উঠানো হয় না আল্লাহ আকবর তারপরে কী বলি প্রথম তকবিরের তরিমার পরে আমরা পড়ি সুবাহানাকা হজরত ইবনে আব্বাস আলিল্লাহ তালামা উনি সুরাহ ফাতেহা পড়তেন উনার পার্সনাল আল্লাহ নবী পড়েন নাই এই জন্য সাতেহা যদি কেউ পড়েন সানার নিয়তে পড়তে পারবেন বাট উত্তমভাবে সানা সুহানাকা পড়া এক তারপরে তকবির দাও আল্লাহ পর হাত না উঠাইয়া এরপরে পড়ি কি আমরা আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ আল্লাহ বারিকাল নমাজ দিয়ে আমরা পড়ি ওই এক্সাক্টলি আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ বারিকাল্লা উ বেটা আপনি পড়ে নেবেন ঠিক আছে এরপর আল্লাহ উপর বলা হয় এর তিনটা তকবির হয়ে গেছে চতুর্থ তকবিরের পরে সালাম চাই তকবির জানা যায় তো তৃতীয় তকবিরের পরে আমরা যদি অ্যাডাল্ট হয় তাহলে অ্যাডাল্টের জন্য বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা হলে আমরা দোয়া পড়ি আল্লাহ মাহফিল হাইনা ও মাইগিনা ও শাহিদিনা ও গাইবিনা ও সাহিরিনা ও কাবিরিনা ও জাকারিনা ওংসানা আল্লাহ মানাহ মিন্না ফাহি আল ইসলাম ও মং তাওয়াফাই তাও মিন্না ফাতাওয়াফাউল আল ইমান বীর আহমদ বিয়ার মারা আমি লাগানো যেতে পারে অথবা হাদিসে আর কিছু দোয়া এসেছে আপনি এই যদি না পারেন ওই দোয়াগুলো পড়লেও হবে কি দোয়া আল্লাহ মাহফির লাহু ওয়ারাহাম হু ওয়াফি হি ওয়াফু আন হু ওয়াকরিম নুদুলাহু ওয়াসি আহমদ খালাহু ওয়াহাসিবু ইসাবান ইয়াসিরা আল্লাহ মান নকিম আল খাতায়া কামা ইউ নাকাস সাবুলা বিবিন দানাস এই সময় দোয়া আপনি পড়তে পারেন যদি এগুলো না পান তাহলে রব্বানা আতিনা যদি খবর পড়ে তবুও হয়ে যাবে বাট উত্তম হবে শূন্যত্ব এটাই এই দোয়াগুলোর মধ্যে কোনো একটি দোয়া আপনি পড়বেন আর যদি ছেলে অথবা মেয়ে নাবালেক হয় বা না বালেখা হয় তখন কিন্তু আল্লাহ মাজ আল হুল আনা আজার অঙ্গ জুহরা ওয়াজ আল হুল আনা সাফি অঙ্গ সাফা এই হু দিয়ে পড়তে হয় আজি মেয়ে হয় না বালেখা তাহলে বলে আল্লাহ মাজ আল হাল আনা আজার অঙ্গ জুহরা ওয়াজ আল হাল আনা সাফি অঙ্গ মুসাফা তো এখানে হু আর হা যদি আপনি নাও পান আপনি অন্য একটি জেনারেল দোয়া পড়ে ফেলেন নামাজ হয়ে যাবে বাট সুন্নত পরিপন্থী হবে আমরা কেন সুন্নত উল্টা করবো আমরা এই সময় দু একটু শিখে নিলাম বাচ্চা থেকে আমরা শিখালাম আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে তো বর্তমানে যে সমস্ত ইবেনি মাদ্রাসা বা মক্তবে এই সমস্ত জিনিস প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে অনলাইনও আপনি পাবেন একটু চেষ্টা করে আমরা একটু শিখে নেই আপনি আমি হিম্মত করি সারা জীবন কেন আমরা ভুল করব বাট এরপরেও শিকার আগ পর্যন্ত যদি কেহ এইভাবে অন্য কোনো কোনো দোয়া পড়ে ফেলেন অথবা তকের মিস্টেক হয়ে যায় ইমাম সাহেবের সঙ্গে থাকলে তো ওনার নামাজ তার হয়ে গেল একা তো জানাতে পড়বে না জানাতে পড়বেন তো একটা ইমাম সাহেবের সঙ্গেই যদি হয়তো এক দুই তপের মিস হওয়ার পরে আপনি সুযোগ শরিক হয়েছেন তারপরে আপনি জানতেছেন না বা আপনি জানবেন চারটে তফির আপনি যদি কমপক্ষে চারটে তফির বলে আপনি শেষ করে ফেলেন ইমান সঙ্গে তাও আপনার নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর যদি এক্সট্রা দিয়েও দেন নামাজ হবে অবশ্য নামাজ হয় না এমন নাই হয়ে যাবে কিন্তু শূন্যতার পরিপন্থী হবে এখানে তো সূর্য সাদার কোনো সিস্টেম নাই কারণ তো অন্য কোনো পদ্ধতি নেই ইমাম সব যদি কোনো ভুল বসত পাঁচটা তফির দিয়ে দেন নামাজ হয়ে যায় এরকম না নামাজ হবে নামাজ হয়ে গেছে তাহা যদি পাঁচটা তফির দিয়ে দেয় তো মতোইরা হয়তো ওই পাঁচটা তফির ফলো করবেন না কিন্তু কোনো সময় এরকম হয়েছে অনেক এক হাদিসও আছে উনি পাঁচটা এরকম মিস্টেক হয়েছে অনেক সাবা একরাম যেরও নামাজ হয়ে যায় নামাজ যদি হওয়ার কেতু সমস্যা হয় না বাট আমরা জানি জানাদার তফির কয়টি চারটি এই জন্য আমরা মতামত এটাই রাখি যে আমরা জানাদার একটা চার তফির সহ ইমান সার্ভিসে নামাজ পড়ছি এটাই মাথায় রেখে আমরা ইমান সার্ভিসে আমরা এই নিয়ত বাদি এটাই আমাদের মাথায় থাকে তা তফির চারটি তফির তো প্রথম তকবির তারপরে সানা পড়ে দ্বিতীয় তকবির দুরুসির পড়ে তৃতীয় তকবির লাস্টের দোয়া পড়ে ফাইনাল তকবির এরপরে সালাম ফিরানো হয় এখানে একটি বিষয় যে সালাম ফেরানোর সময় হাত কখন ছাড়ব অনেক কনফিউজ থাকেন কেহ করেন কি প্রথমে দুই হাত ছেড়ে ফেলেন কেউ আছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ডান দিকে সালামের সময় ডান হাত আর বাম দিকের সময় সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ লেফট হ্যান্ড আমরা খুলি আর কেউ আছে ডুবন্ন দিকে সালাম ফেরানোর পরে হাত আমরা খুলি দু একটা তিনটা যেয়ে আছে বাট উত্তম হলো যে আপনার সালামের সময় যদি আপনার হাত ছেড়ে দেন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এটা সবচেয়ে উত্তম কারণ আপনার নামাজ শেষ হয়ে গেছে আপনার হাত ছেড়ে দেবেন এখন ঠিক আছে জাদাকুমুল্লাহ আর <laughs> আপনাকে অনেক দিন পরে আমরা আবারও আমরা পেয়েছি আপনি যেগুলো আমাদের একজন কলার ছিলেন আপনি অসুস্থ আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে সুস্থ দান করেন এরপরেও এই বয়সে অসুস্থ অবস্থায়ও আপনি মারিবের পরে ওয়ামিনের চিন্তা করতেছেন যারা অনেকে ফরজ নামাদেরই চিন্তা করে না 
আল্লাহ আপনার সুস্থতা এবং হায়াত এবং ইবাদতের মধ্যে আরো বরকত দান করুন আপনি বলেছেন আউবিন নামাজ ছয় রাখাতের পরিবর্তে যদি আপনি চার রাখাত পালন হবে কিনা হবে না ইয়েস ইনশাআল্লাহ হবে কারণ আপনি অসুস্থ যাই পারলেন পড়লেন কারণ এটা তো আর ফরজ নয় ওয়াজিব নয় অপশনাল অপশনাল প্রায় পারলে ভালো না পড়লেও হবে তবে আপনি করবেন কি মারিবের ফরজ পড়লেন সুন্নত দুই রাখাত পড়লেন তারপরে নফল দুই রাখাত সহ যদি আপনি ওই নফল দুই রাখাত সহ যদি আপনি চার রাখাত পড়ে ফেলেন ছয় রাখাত পড়ে ফেলেন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ইভেন কেউ বলেছেন এই শূন্য দুই রেখাত সহ এই যে ফরে শূন্য দুই রেখাত আর ফরে যারা চার রেখাত পড়ে আপনার চার রেখাত হয়ে যায় শূন্য শূন্য সহ তবুও ইনশাল্লাহ আপনি সব পেয়ে যাবেন তো মারিবের পরে দুই রেখাত শূন্য ইনক্লুড পড়ার পরে যদি আপনি এক্সট্রা আরও চার রেখাত পড়েন তো টোটাল তো আপনার ছয় রেখাতই হয়ে গেল আপনার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সেম তাহাজুদের ক্ষেত্রে নবী এ করিম সাল্লাম সব সময় এক টাকাত পড়েছেন এরকম নয় বেশিরভাগ সময় এক টাকাত পড়েছেন কোনো সময় কম বেশ করেছেন না সাই রাতে পরিষ্কার এসেছে রসুল্লা সাল্লাম আও তারা বে আরবা ইংবা সালাস বে সিত ইংবা সালাস বে সামান ইংবা সালাস যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম চার এবং তিন কোনো সময় পড়েছেন চার রাখাত এবং তিন রাখাত বিধি চার রাখাত থাজুদ এবং তিন রাখাত বিধি কোনো সময় পড়েছেন ছয় রাখাত থাজুদ এবং তিন রাখাত বিধি আবার কোনো সময় আট টাকা থাজুদ এবং তিন রাখাত বিধি কোনো সময় দশ রাখাত থাজুদ এবং তিন রাখাত বিধি এইভাবে পড়েছেন হ্যাঁ দুই রেখা তো যদি পড়েন তবুও তো নামাজ হবে আপনি যদি কম পক্ষে দুই রেখা তো পড়েন তবুও হবে ইনশাআল্লাহ তো চার ছয় আট দশ ডিফারেন্ট নাম্বার অফ রাখাত রসুল্লাহ সাল্লাম থাকলে পড়েছেন কেউ যদি অসুস্থতার কারণে যদি একটু কম বেশ হয়ে যায় কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে ফরাইদের পাশাপাশি সুন্নত এবং নওয়াফিলের জন্য এহতমাম করতে পারি বিশেষ করে সুন্নতের এহতমাম করা খুবই প্রয়োজন সুন্নত মক্কাদা ডেলি যদি আমরা সুন্নত মক্কাদা বা রাখাত পড়ি তাল্লাহ সুবান তালা জান্নাতে একটি পালিশ আমাদের জন্য নির্মাণ করবেন আর যদি আমাদের এক্সট্রা সুন্নত বা নফল তাকে রিজাবে তাহলে আমরা আল্লাহর নক্ষত্র অর্জন করতে পারব গুণা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এটা এগুলো এই নামাজগুলো হেল্প করবে প্লাস কঠিন ক্যামতে যদি ফরজের মধ্যে কোনো কমি দেখা দেয় এই সমস্ত নওয়াফিল এবং সুন্নত দিয়ে এটাকে ফিল আপ করা হবে রিকভারি করা হবে বলে হাদিসে এসেছে এর জন্য আমাদের ফরজের পাশাপাশি ওয়াজিব তো আদায় করবই সুনত মক্কাদা আদায় করব অন্যান্য সুন্নত গয়ের মক্কাদা এবং নওয়াফিলেরও আমরা এহতমাম করবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে তফিক দান করবে আমি জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী পুস্তকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল সালাম আলাইকুম আপনার প্রথম প্রশ্ন হল যা ওয়াবিনের নামাজ মারিবের নামাজ পড়েই পড়েন এবার নাকি ওয়েট করবেন কোনো ওয়েট করার দরকার নাই মারিবের নামাজ ফরজ পড়েছেন শূন্য দুই রাখাত পড়ুন এরপরেই আপনি দুই দুই করে তিনবারে ছয় রাখাত পড়ে নিন তখন হবে কি বারো বৎসরের গুণা আল্লাহ সুবান তালা মাফ করে দেন এই আউাবিন নামাজের মাধ্যমে হাদিস এসেছে যদিও কোনো কোনো হাদিস সনদ বা সূত্র হিসাবে ইন্ডিভিজুয়ালি দুর্বতা থাকলেও অনেক রাওয়ায়ত বেতুরকিন মুখতলিফা রুবিয়া বেতুরকিন মুখতলিফা ডিফারেন্ট চেইন অফ নারেশনের মাধ্যমে এটা বর্ণিত হয়েছে বিদায় ওলামায় কারণ মনে করেন এটা গ্রহণ করা যায় দ্বিতীয়ত এটা নওয়াফিলের ক্ষেত্রে সন্নফল বা ফদিলত প্রমাণ হওয়ার জন্য এত অথেন্টিক হাদিস হওয়ার প্রয়োজন নেই দুই তিন নম্বর বখার হিসেবে একটি সই হাদিস বা মুসলিম হিসেবে সই হাদিস তারাও এটি পাওয়া যায় যেন বিয়ে করিম সাহা মারিবের পরে এসা পর্যন্ত অনেক লম্বা টাইম নামাজ পড়তেন সই হাদিস তারাও এটা প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব মিলিয়ে আপনি অবশ্যই ওয়েট পড়তে পারবেন এবং মারিবের সাথে সাথে পড়তে পারবেন ওয়েট করার কোনো দরকার নেই আপনার একটি প্রশ্ন ছিল নামাজ আপনি মৌসুম চার রাখাত পড়েন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ পড়তে পারবেন বাট নবী এখন ইসলাম মৌসুম পড়েছেন 
আটটা কাত এবং কোন সময় আবার চারটা কাতে পড়েছেন কোন দিন আবার যে দিন চারটা কাত পড়েছেন অনেক লম্বা করে পড়তেন আরশাদুল্লাহ বলেন এত লম্বা করে পড়েছেন লা তাস আল আন হুসনি হিন্না ওয়া তুল হিন এত লম্বা এত সুন্দর আমাকে প্রশ্ন করলে আমি হয়তো বর্ণনা দিয়ে বুঝাইতেই পারবো না যে কত লম্বা ছিল এবং কিভাবে সুন্দর ছিল রসুল ইসলামের নামাজ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কোনো সময় এরকম মনে হতো সজ্জায় গেলে আমরা মনে করতাম যে উনি হয়তো দিনে চলে গিয়েছেন এত লম্বা সজ্জা সজ্জার মধ্যে এভাবে খানতেন মনে হত মনে হইতো যে ডেগের ভিতর কি যেন যেমন বয়ল হচ্ছে এরকম সিনার ভিতরে কান্নার আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম এত লম্বা পা ফুলে যেত কোনো কোনো সময় রসুল্লা সাম এক রেখাতে সুরায় বকরা তারপরে আবার আলে আমরান তারপরে নিশা এইভাবে লম্বা লম্বা সুরা রসুল ইসলাম এক এক রেখাতে পড়েছেন কোনো সময় লম্বা লম্বা চুরা দিয়ে চার রাখাত পড়েছেন তো চার রাখাত পড়া যেতে পারে লম্বা করলে এখানে একটি কথা নাম্বার অফ রাখাত বাড়ালে ভালো হবে নাকি লম্বা করে পড়লে ভালো হবে তো বলে আমার কারণ বলেন রসুল ইসলাম কোনো সময় লম্বা করে কম রাখাত পড়েছেন রাখাত লম্বা করেছেন কোনো সময় আবার শ্রদ্ধা বেশি দিয়েছেন যাতে শ্রদ্ধা বেশি হলে তো রাখাত বেশি হবে তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সময় রসুল ইসলাম একটু শর্ট সুরা দিয়ে বেশি রাখাত রাখাতের নাম্বার বেশি হয়েছে সৈদ্যার নাম্বার বেশি হয়েছে আর কোনো সময় রসুল ইসলাম রাখাতর নাম্বার কম সৈদ্যার নাম্বার কম কিন্তু খেলাত পড়েছেন লম্বা তো উপেটে এর নামের মধ্যে পাওয়া যায় আপনি যেকোনো এটা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকমুল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খায়র আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ জি আমার দুইটা প্রশ্ন প্রথমটা হইল যে আমি সুরা ওকিয়া এন্ড সুরা মুলক পড়ে রাত্রে আর এতে ওইটা মাহরিব নামাজর পড়ে পড়তাম না এশার নামাজর পড়ে পড়েতাম আর ইগুলার কিতা মানে মিনিং সহ পড়িতাম না না মিনিং কে পড়লেও আর মানে সোয়াব ফাইম না মিনিং পড়লে বেশি সোয়াব হইব আর সেকেন্ড প্রশ্ন হইল কি আমার আমরা আমি নমাজের মাধ্যমে প্রথম মানে রাখা তো আমি মানে সুরা ফাতিয়া আউজুবিল্লাহ পড়িয়া বাদে বিসমিল্লা পড়ি আর আলহামদুল্লাহ স্টার্ট করে বাট এর বাদে যে সুরা মিলাই এই সময় কেটা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কইয়া সুরা মিলাই তামনি আর দুই নম্বর রাখা তো মানে আলহামদুল্লাহ হইয়া স্টার্ট করি না আউজুবিল্লাহ এবার ফোয়া লাগবো ও আমার দুইটা প্রশ্ন প্লিজ দোয়া করবো আমরা সুরা মুলক এন্ড সুরা ওয়াকিয়া আলহামদুল্লাহ আপনি মারিবের নামাজের পরে সুরায় ওয়াক এবং সুরায় মুলক পড়েন তো আপনার প্রশ্ন হলো কোনটা কোন টাইমে পড়বেন উত্তম হবে মারিবের পরে সুরায় ওয়াক পড়া এবং এশার পরে সুরায় মুলক পড়া বাট এর পরেও যদি কাজের ব্যস্ততা বা জামালের কারণে কেহ মারিবের পরে অথবা এশার পরে দুটোই পড়ে নেন জায়দ হবে সুরায় ওয়াক যারা রেগুলার মারিবের পরে পড়েন হারিস এসেছে তাদের কোনো ফকর ফাঁকা থাকে না অবাবরণ থাকে না হজরত আবদুল্লাহ ইবন সুরত আল্লাহ জন্য অসুস্থ উসমান রাজন খলিফা কিছু পয়সা দিয়ে দিয়েছিলেন উনি বলে আমার পয়সার প্রয়োজন নেই কারণ আমি মারা যাচ্ছি আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে এই পয়সা চলবে না বললেন তুমি রেখে দাও তোমার মেয়েরা এই পয়সার দিকে হয়তো তাদের কোনো কী করবে বললেন আমার মেয়েদেরও পয়সার প্রয়োজন হবে না কারণ ওনার সবাই সবাই সুরায় ওয়াকা রেগুলার ছিল অত করে আমি সকলকে সুরায় ওয়াকা আমি শিক্ষা দিয়েছি তাদের অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ এভাবে এখিন ছিল যে জন্য যারা সুরায় ওয়াকা রেগুলার পড়েন তাদের আল্লাহ পাক অভাব অনুরণ দূর করেন সোর্স অফ ইনকাম আল্লাহ বাড়িয়ে দেন সুরায় মুলক পড়বেন এসার পরে যারা এসার পরে সুরায় মুলক পড়ে তাদের খবর আদাব থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজত করেন প্রোটেকশন দেন আপনার আর একটি প্রশ্ন ছিল জি আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ যে আপনি নামাজ শুরু করার সময় আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ কীভাবে কোন সময় পড়বেন না পড়বেন তো দেখেন প্রথম রাখাতে সুরায় ফাতে হার পূর্বে সানা সুবানাকা পড়ার পরে আউজুবিল্লাহ পড়বেন বিসমিল্লাহ পড়বেন ঠিক আছে এরপরে ওই রাখাতে যদি আপনি কোনো সুরার শুরু থেকে পড়েন তো বিসমিল্লাহ পড়েন ওটা ভালো না পড়লেও সমস্যা হবে না কারণ রিসমদ্দ আল্লাহ নবী সাল্লাম সেখানে বিসমিল্লাহ পড়ছেন বা পড়েন নাই ক্রিয়া কোনো কিছু আসে নাই অতএব কোরআন শিফ তিলাওত করা যে রুল এবং নিয়ম আপনি কোরআন পড়তে পড়তে আরেক সুরার চরে আসলে সেখানে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় তো আপনি যদি কোনো সুরার শুরু থেকে শুরু করেন তো আপনি ওই সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়েন ওটা ভালো না পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না এবং অন্যান্য রাখাতের শুরুতে আপনি যখন সুরে ফাতেহা পড়বেন সেখানে শুধু বিসমিল্লাহ পড়বেন আউজবিল্লাহ পড়বেন না আউজবিল্লাহ শুধুমাত্র একবার কোনো সময় প্রথম রাখাতে সুরে ফাতেহার পূর্বে আর আউজবিল্লাহ পড়বেন না আর বাকি প্রত্যেক রাখাতের শুরুতে সুরে ফাতেহার পূর্বে শুধু বিসমিল্লাহ পড়বেন এবং সুরা শুরু করার পূর্বে আপনার বিসমিল্লাহ পড়েন ওটা ভালো আর যদি সুরার মধ্যখান থেকে পড়েন তো বিসমিল্লাহ না পড়াটা ভালো বাট ওই দ্বিতীয় সুরতে সুরা 
সুরার শুরু বা সুরার মধ্যখান থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ পড়লো যেভাবে ভালো না পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ তো আমি কি বললাম আউজবিল্লাহ সমুদ্র একবার কখন প্রথম রাখাতে সুরায় ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ সুরায় ফাতেহার পূর্বে সব সময় প্রথম রাখাতেও এবং বাকি অন্য রাখাতেও আর সুরায় ফাতেহার পরে সুরা পড়তে গেলে সুরার প্রথম থেকে শুরু করলে বিসমিল্লাহ পড়ে না ওটা ভালো না পড়লেও চলবে আর যদি সুরার মধ্যখান থেকে শুরু করেন কোনো আয়াত থেকে পড়তেছেন তখন বিসমিল্লাহ না পড়াটা ভালো বাটের পরে পড়লেও জায়জ হবে অবশ্যই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জেজাকুমুল্লাহ জেজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে ইসলামিক 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 একরা অ্যান্ড কিউ এন এ উইথ একরা এই প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান রহমাত পারাকাতুম হুজুর কায় মুবারক জানাচ্ছি আপনাকে এবং যে সমস্ত ভাই বোনেরা আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই মন্তব্যের সার্থক হবে তখন যদি এই প্রোগ্রামটা আমাদের না যাতে রসিলা হয় আল্লাহ সুবান তালা আমাদের প্রত্যেককে আমল নিয়তে বলার এবং শোনার ভিত্তিতে কঠিন কামতে যেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা না যাতে রসিলা যেন হয় আমাদের মিদানের নেকির পাল্লাকে যেন বাড়ি করে আল্লাহ সেইভাবে কবুল করুন আমিন জেজাকুমুল্লাহ সম্মানিত ইকরামাল দর্শক সত্য আলহামদুলিল্লাহ প্রতি শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী ইসলামিক কিউ এন এ উইথ একরা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহুমা বেহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ আন্তা আস্তাকুরুকা আতুবাইলাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত